कलम विभिन्न कलम थे डेटा टाइप थे नाल भू दे नट नाल क्या कलम टू डेटा टाइप विभिन्न कलम विभिन्न डेटा टाइप साधारण क्या डेटा टाइप ओरकल डेटा बेजे थे डेटा बेजे कैरेक्टर डेटा टाइप थे कार एंड कार भारकार टू भारकार टू हम यूज कर भारकार टू सत्य भले नम्बर टाइप डेटा आज डेट डेटा आइनार जो बिल अफ फाइल यूज करब जो इमेज और जो बड़ो को फाइल यूज करते चाहिए से लब यूज करब सी लब यूज करब एन लब यूज करब भिडियो टीडियोर जो हाँ तो हम ये जिनटार ऊपर डिपेंड कर टेबिल तैरि करते हैं से जिनटा के देखो जमन जो साधारण ए रखम एक टेबिल तैयार करते चाहिए जेमन एक्साम्पल दिए किसर पर फार्ष्ट कलम लिखब कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी डेटा होते नम्बर टाइप मैं टू थ्री यूज करब ना कि कैरेक्टर प्लस नम्बर दोटाई होते ए वन टू थ्री बी वन टू थ्री ए रखम होते भारकार टू यूज करी तरह नम्बर यूज करते कैरेक्टर यूज करते टू एवं तरह लेंथ हो कत लेंथ दिल पचिस तरह ये पचिस कैरेक्टर पर्त कस्टमर आईडी यूज करते परवर्ती कलम दे कस्टमर नेम नेम अवश्य की टाइप डेटा है नेम और डेटा होना डेटा टाइप होते नेम नेम भारकार टू है भारकार टू नेम दिल हम थार्टी फाइव कैरेक्टर अच्छा एरपर जी दी कस्टमर आईडी कस्टमर नेम एड्रेस दीते अच्छा एड्रेस और कैरेक्टर टाइप है हमें दिए दी हम कस्टमर फटो कस्टमर बार्थ डेट ये होते डिओ वि डेट अफ बार्थ जो तेज़ डेट टाइप यूज कर डेट तर कि यूज करते यूज करते हमें फटो कस्टमर आईडी डेटा टाइप हम भारकार टू पचिस कैरेक्टर पर नट नाल कस्टमर नेम भारकार टू थार्टी फाइव डिजिट धरवे कैरेक्टर जेटाई बी डिओ वि डेट अफ बार्थ जो डेट टाइप फटो जो कस्टमर फटो रखते चाहिए बिल अफ टाइप अच्छा इचाओ टेबिल तैरि करार्जन और विषय आज है जमन एखे तैरी कर एरपर हेरकल क्रिएट टेबिल एक्साम्पल उ प्राइमारि की हमें एखे कियर कथा जो आलोचना आसे एक टेबिल भाइटाल जो कलम थे से प्राइमारि की बला है से प्राइमारि की दीते चाहतम से क्षेत्र में टेबिल टाइम आसमें हमारे क्लिक कर टेबिल टाइम आरो जी से टेबिल एड कर ड्रप करी ड्रप टेबिल अच्छा टेबिल जी ड्रप कर दीते चाहिए स्टेटमेंट लिखते हुए ड्रप टेबिल टेबिल नेम पाँच एन क्योंकि टेबिलटार नाई तेल 
এটা আমি কনসেপ্ট এখন যদি আমি প্রাইমারি কি সহ যদি এটাকে করতে যাই তাহলে এখানে আমাকে কমা দিতে হবে কমা দিয়ে লিখতে হবে প্রাইমারি কি এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টাইপ তাই না এর একটা এর কিওয়ার্ড এটাকে ইউজ করতে হবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট দিয়ে কনস্ট্যান্ট আমরা কি চাইবে দেব যেহেতু আমরা প্রাইমারি কি প্রাইমারি কি আমার ইউজ করতে গেলে আমাকে আমি সাধারণত দিলাম পি কে আন্ডারস্কোর টেবিল এর নেম কাস্টমার আন্ডারস্কোর কোন ফর্মটাকে প্রাইমারি কি বানাবো প্রাইমারি এমপ্লয়ি আইডি কাস্টমার আইডিটাকে এটা দিয়ে তাহলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট নেম এটা কোন টাইপের কনস্ট্যান্ট এটা আমাদের ইউজ করতে হবে প্রাইমারি কি এবং কলামটা কি এই নামে ইউজ করব সেই নামে কলামটা আমরা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে কাস্টমার আইডি এবার যদি আমি এটা চালাই তাহলে আমার এটা অটোমেটিক কি হচ্ছে প্রাইমারি কি সহ টেবিল তৈরি হয়েছে আগে আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে প্রাইমারি কি ছাড়া আচ্ছা প্রাইমারি কি বিষয়টা যদি একটু আমি বলি প্রাইমারি কি হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা টেবিলের ইউনিক কি এটা কখনো ডুপ্লিকেট হতে পারে না তার মানে প্রাইমারি এই কাস্টমার আইডি যদি আমরা ইউজ করে থাকি এক হাজার একশো তাহলে সেটা আমরা আর পরবর্তী কাস্টমারের জন্য কখনো একশো ইউজ করতে পারবো না একশো এক একশো দুই আমরা এই টাইপের আমাদের ইউজ করতে হবে তার মানে এটা কখনো ডুপ্লিকেট হতে পারে না এবং এটাকে নাল আমরা যেহেতু শুরুতেই আমরা বলেছিলাম নট নাল নট নাল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই প্রাইমারি কি কখনো ভ্যালু কখনো কি হতে পারে না নাল হতে পারে নাল ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারে না এর পরবর্তী অপশনটা যদি আমরা দেখি ক্রিয়েট টেবিল অ্যাস স্টেটমেন্ট অ্যাস স্টেটমেন্ট দিয়ে কিভাবে টেবিল তৈরি করা যায় সেই জন্য আমার 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 ডেটাবেজে আসলে এই ধরনের টেবিল থাকতে হবে যেমন আমার কি একটা টেবিল আছে সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টার মানে অল দিয়ে যদি আমি একটা টেবিল দেখি এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িজ আমার একটা টেবিল আছে অলরেডি এমপ্লয়িজ টেবিল আছে এই টেবিলের মতো করে যদি আমি আরেকটা টেবিল তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে ওই অ্যাস স্টেটমেন্ট আসে যেমন আমি যদি তৈরি করি ক্রিয়েট টেবিল নতুন টেবিলের নেম এমপ্লয়িজ আন্ডারস্কোর বি কে আমি দিলাম বা নিউ বি কে রেখি বি কে মানে ব্যাক আপ হিসাবে আমি ইউজ করলাম এস সিলেক্ট সিলেক্ট অল ফ্রম বা স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ এই কথার অর্থ হলো এমপ্লয়ি সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ আমার নতুন টেবিলটা তৈরি হচ্ছে কি নতুন টেবিলটার নাম হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল এমপ্লয়িজ বি কে মানে নতুন টেবিলটার নাম হবে এমপ্লয়িজ বি কে কোন ডাটাগুলোকে নিয়ে হবে অ্যাস সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িজ টেবিলের যত কি আছে ডাটা আছে স্ট্রাকচার সব কলামগুলি সহ চলে আসবে আমি যদি এই স্টেটমেন্টটা চালাই তাহলে আমাদের টেবিল ক্রিয়েটেড তার মানে এখন আমি যদি এখানে সিলেক্ট করে দেখি সিলেক্ট স্টার ফ্রম এমপ্লয়ি বি কে সেখানে আমার কতগুলি ডাটা আছে সেখানে আমার একশো সাতটা ডাটা আছে আমি এইটুকু যদি চালাই দেখি এমপ্লয়িজ তাও সেখানে আমার কি আছে একশো সাতটা ডাটা তার মানে এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে অ্যাস স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি যদি কোনো নতুন টেবিল তৈরি করতে হবে ওই টেবিলের সব ডাটাগুলি সহ চলে আসে এখানে আর একটা জিনিস জানার আছে যদি আমরা ওই টেবিলের ডাটাগুলি ডাটা ছাড়া আমরা তৈরি করতে চাইতাম তাহলে এই টেবিলটাকে ড্রপ করে দিই ড্রপ টেবিল कंडिसन दीबेकन दीब वन टू टूल टू टू এখনো এই স্টেটমেন্ট চালালে কি হয়েছে টেবিল তৈরি হয়েছে কিন্তু টেবিলে কোনো আমরা চেক করে দেখি কোনো ডাটা আসে নাই কিন্তু টেবিলের স্ট্রাকচার সে নিয়ে এসেছে এই টেবিলে কলাম ছিল কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয় দশ এগারো বারো তেরোটা ছিল এমপ্লয়িজ টেবিলেও আমরা যদি দেখি 
সেখানেও কিন্তু এই তেরোটা কলাম ছিল তাহলে টেবিলের স্ট্রাকচারটা নিয়ে এসেছে কিন্তু টেবিলের ডাটা নিয়ে আসে না এটার জন্য আমার এই কাজটা করা হয়েছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো এমপ্লয়িজ কোন এই অ্যাস স্টেটমেন্ট দিয়ে যদি আমরা কপি করে কোনো টেবিল নিয়ে আসি সেই টেবিলে কিন্তু টেবিল স্ট্রাকচার এবং ডাটা নিয়ে আসা সম্ভব কিন্তু সেই টেবিলে যদি কোনো প্রাইমারি কি বা ফরেন কি ইউজ করা হয় সেটা এখানে আসবে না আচ্ছা এরপরে আরেকটা বিষয় হতে পারে যে মাল্টিপল টেবিল থেকে যদি আমি কোনো টেবিল তৈরি করতে চাই সেটার জন্য আমার হয়তো বা একটু জয়েন করতে হবে সেটাও আমার একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কিন্তু তারপর আমরা দেখি আবার এই টেবিলটাকে তাহলে আমরা ড্রপ করে দিই আসলে আমি চাচ্ছি না যে আর অন্য একটা টেবিল তৈরি করি তৈরি আমরা করতেই পারতাম অন্য নামে করতে পারতাম অন্য নামে করাই যায় যেমন এখানে আমি আচ্ছা এটা এখানে থাক তাহলে আমি এটা একটু প্রথম টেবিলটা এটা আগের মতো করে দিলাম তাহলে এটাতে এইখানে আমার কি আছে ডাটা সহ আসছে ঠিক আছে এবার যদি আমি করি বিকে উইথাউট ডাটা উইদাউট ডাটা কখন আসবে যখন আমি একটা ফেক কন্ডিশন দিব ধয়া ওয়ান ইকাল টু টু এখানে এই এই টেবিলটা কিন্তু আমার নতুন নামে তৈরি হয়েছে যেটাতে ब्राकेट আমি কি কি কলাম ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমি এখানে দুইটা টেবিল আমরা সাধারণত কি করব আমরা একটা টেবিলে দিই এমপ্লয়িজ টেবিল এখানে অল থাক অল এমপ্লয়িজ টেবিল ই ধরি আর ডিপার্টমেন্ট টেবিলকে দিই ধরি হয়ার ই ডট ডিপার্টমেন্ট डेट e dot salary e dot job id d dot department name তাহলে এই আমি স্টেটমেন্টটা শুধু এইটুকু যদি চালাই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আমার এই কয়েকটা 1 2 3 4 5 6 6 টা কলাম নিয়ে আমি যদি চালাই এখন যদি আমি বলি সিলেক্ট টেবিল ক্রিয়েট টেবিল টেবিল নেম টেবিল নেম দিস এমপ্লয়ি বি কে আন্ডারস্কোর টেম টি এস এস দিয়ে একটা আমরা এখানে কি মাল্টিপল টেবিল মানে জয়েন করে নিয়ে আসছি তাহলে আমার এবার যদি আমি এই টেবিলটাতে চেক করি সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম তাহলে এখানে আমার এই ছয়টা কলামের ডাটা চলে আসে তাহলে প্রথম টেবিলটাতে কি আসছে প্রথমে আমার সব কিছু চলে আসছে কারণ সেটাতে আমি কোনো কন্ডিশন ছাড়াই তৈরি করছিলাম উইদাউট ডাটা আপনারা দেখছেন একটা ফ্যাক কন্ডিশন দিছি এবং এই টেবিলে আমি মাল্টিপল ডাটা নিয়ে এসেছি ঠিক আছে আচ্ছা সিলেক্টেড কলাম আবার আমি এখানে একটা চাইলে কন্ডিশনে ইউজ করতে পারতাম এখানে চাইলে আমি কন্ডিশনে ইউজ করতে পারতাম যে এখানে কন্ডিশন কন্ডিশন নাম দিলাম এখানে আরেকটা বললাম হয়ার ডি ই ডট ডিপার্টমেন্ট আইডি ইকুয়াল থার্টি তার মানে থার্টি ডিপার্টমেন্টের শুধু আমার টেবিল একটা তৈরি হয়েছে সেই টেবিলের নাম ইউজ করেছি কি তাহলে এখানে এই যে ছয়জন আছে সেটা কিন্তু থার্টি ডে যেতে পারচেসিং থার্টি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে পারচেসিং শুধু পারচেসিং এর ডাটাগুলি এসেছে এই মাল্টি ডাটা দিয়ে যদি আমরা দেখি উপরেরটাতেই দেখলে এখানে কিন্তু সব ডিপার্টমেন্টের ডাটা এসেছিল 
তো আমি এখানে শুধু 30 ইউজ করেছি শুধু তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে এস স্টেটমেন্ট দিয়ে কিভাবে টেবিল তৈরি করা যায় বা আমরা কলাম ডেটা টাইপ দিয়ে কিভাবে তৈরি করতে পারি আচ্ছা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে টেবিলের ডেটা অল্টার করতে হয় ঠিক আছে थैंक यू